Hola luceros, buenos días, mirad la hora. Eh, vengo del Mercadona, os voy a enseñar una comprita que he hecho en el Mercadona, porque quería hacer un pedido por online en, en día, pero me hacía falta y ya está, que he tenido que salir y ya me lo he traído de aquí. Pero que creía que me iba a gastar cuarenta y tantos euros y me he gastado, mirad. Porque yo he ido, porque voy a hacer unas migas. Y he ido a por sardinas, a por pimientos y a por... Um, a por unas uvas y poco más. Pero, ¿qué pasa? Pues que te picas, te picas, cara os enseño. Cosas que necesitas y ya está. Bueno, pues han sido ochenta y pico. Ochenta y... ¿Ochenta y qué? Ochenta y pico. Ochenta y tres con cuarenta y siete. Bueno, pues que no me esperaba yo gastarme tanto. Pero bueno, también lo necesito. Mirar, he estado... No lo voy a abrir porque se me va a caer todo. He comprado dos pescadillas finas y me la han hecho rodajitas. Estaba, no sé si estaba a 6,99 el kilo por ahí. He comprado tres cuartos de boquerones porque es que estaban de fresquitos. Es que no se puede pasar, Lucero. Se pasa por ahí por el pescado y tienes que echar a la fuerza, te picas y ya piensas, se te viene a la cabeza. Anda, pues para mañana a la noche, anda, pues para esta noche. ¿Y qué pasa? Pues que lo echas. ¿Y qué más he echado? Y he echado sardinas para amigas que voy a hacer ahora, que a ver si puedo grabar, grabarla y os lo subo. Eh, ya no sé si mañana o pasado, pero bueno, a ver si puedo por las horas que son grabarla. Primero tendría que subir este vídeo. Espérate que acabemos. Pff, madre mía. Bueno, pues esto. Esto ha costado 11,21. Lo que os digo, tres cuartos de sardina. Eh, medio kilo de boquerones y las dos pescadillitas esas hechas rodajitas para una noche con cualquier cosita más luego he echado dos y tres cajitas no, cuatro cajitas de leche que ya no tenía nada más que una en la nevera caseritos he echado una sin lactosa porque sin lactosa sí hay he comprado, que a mí me gusta calzado la marca calzado de berenjena buenísima y esta no la conozco esta no la conozco, es del Mercadona Así es que a ver si están ricas. Me parece que ha costado 1,69. con sí, 1,69. Yo conforme vaya saliendo os voy enseñando, luceritos. He echado dos de estos, porque siempre me gusta tener de retén. Es más, me eh, están casi gastados. He comprado por fin, eh, lo veo muy chiquitillo, demasiado concentrado debe de estar, para que esto tenga 27 lavados. Lo voy a oler. El caso es que allí... No me ha visto nadie, a ver, no hago nada malo. Lo he abierto y he... Y le olido. Y sí, huele a flores. Bueno, flores del paraíso. Ya veremos, según vosotras decís, muchas de vosotras, eh, ya sea mm, compañeras mías como chicas que me han comentado, de mi suscriptora, que este de flores huele muy bien y que es muy concentrado, así es que lo he echado para probarlo. He echado también <ríe> ajos eh, alineados. No creo yo que sea capaz de comerme un ajito por las mañanas. No lo sé, ¿eh? que yo soy muy de idea. Lo mismo me tomo un café con leche porque no me apetece mojar nada, porque yo no soy de desayunar. Y, y, y lo mismo me da luego por, por comerme un par de ajos, no lo sé. Lo que digo yo, estos ajos, aunque estén en vinagre, ¿se podrá picar para cuando haces algún sofrito? No creo yo que estén muy tomados, ¿no? Bueno, no lo sé, una vez que los pruebe yo ya sabré lo que tengo que hacer. ¿Qué son para comerlos así? ¿Qué son para echárselas en la ensalada? Aquí los tengo, los he comprado. He comprado una rosquita para apañarnos una noche con cualquier cosita más. Una rosquita de estas, que las hay. Estas de jamón serrano y queso en mental. Luego las hay de jamón de lloro y bacon. Pero me gusta más esta, aunque el otro día me confundí. Cogí una y era de esas que os digo y estaba de rica. Y que me encantó. Bueno, luceritos míos, he cogido una fritada que tengo de retén, pero me gusta siempre que voy, pues he hecho una. He cogido nabos, que mal suena la palabra, he cogido nabos, pero ya no son los nabos como antes venían, esos redonditos tan hermosos con el pipojotito arriba. No, ahora son de estos alargados, que yo creo que no tienen el mismo sabor, no tienen el mismo sabor, pero bueno, lo he cogido porque me gusta, no sé si vosotros lo habréis hecho, me gusta hacer ahora en este tiempo un pote, un pote, un pucherito de nabos con col, y una poquita patata, se le echa un pimiento rojo seco 
y está ahí con un sofrito y está de, de lujo, está riquísimo. Sí que es una comida que a las dos horas ya estás otra vez con el estómago, a no ser que luego te coma, te lo comas con mucho pan y luego comas una buena fruta con pan y tal. Pero si no, como te comas un buen plato, aunque repitas, yo le echo un poquito picante, aunque repitas a las dos horas, que era que era o no, es verdurilla y, y sale a caldoso, no sale espeso el caldo, si no lo pesas tú. Y la verdad es que me encanta, me como un plato de eso y me quedo como una reina. Y hace mucho que no lo hago. Bueno, pues ahora me estoy acordando que he cogido estas hamburguesas de vacuno y tenía apuntado coger los bollitos de la hamburguesa de pan bimbo y se me han olvidado. Pero es que como no sea con eso, no se comen las hamburguesas así. Bueno, pues tendré que bajar. Tendré que bajar. He comprado, la enseñó? No, una de piquito. Una barrita esa de piquito. Voy poniendo a un lado que no me equivoque. Ah, sí, panceta. 2,44 que me ha costado panceta para para hacer las frititas con las migas le voy a echar a las migas eh, voy a hacer sardinas, boqueroncitos pimientos rojos, de esos secos pimientos verdes eh, y luego en un platito voy a poner uvas uvas del terreno que compré <ríe> que están buenísimas <ríe> muy dulces ¿Y qué más iba a poner? Hay melón, así en trocitos, porque a mi marido le gustan las uvas y el melón con las migas. Y eso es lo que voy a hacer, a ver si me da tiempo de grabarlo. He comprado aceitunas, por si hago una ensaladilla rusa sin hueso, que vienen tres. Sí, sí, he comprado varias cosas, ochenta y pico, pero he comprado un pollo asado, de estos que vienen en porciones, que vienen que tú individual, que los cortas. Y el caso es que otra vez que compré tengo en el arcón otro trozo, o sea que lo voy, a, lo voy a meter en el horno. Yo los meto un poquito en el horno, si tengo que usar todos, los echo en una fuente de horno y los meto un poquito y los pongo... Que ya vienen hechos, prácticamente, ¿veis? Ya vienen hechos, y es que está, están hechos solo para calentarlos. Pero los pongo un poquito y parece que, es que están recién, recién lechitos. Lo tuesto, lo pongo tostadito. <risa> los ceros que ya somos un montón, somos eh, 2.900 y pico. Y pico me parece que son 30, 2.930. Ya mismo voy a empezar a enseñar. En unos cuantos vídeos más meteré un, un videíto de lo que quiero hacer el sorteo y regalaros leche. Estoy diciéndolo, pero claro, a ver si pasamos ya que lleguemos a los 3.000, que estamos muy lentos. Si me estáis viendo alguno o alguna que no me hayáis visto nunca, suscribiros a mi canal Caramelo28 Leche y le dais a la campanita y así cuando yo subo un vídeo os aviso porque... Si no le dais a la campanita, no me vais a ver, porque no os va a avisar YouTube. Eh, mirad, luceritos míos, os quiero un montón a todas y a todos, y vosotras lo sabéis. Eh, 2,23, unas chuletitas de aguja que he cogido, también. Ya cuando haga un, un pedido online, a ver, no os voy a engañar, entre media de no haber subido vídeo, he tenido otro pedido que hice de 116 euros de... Por eso ahora he comprado después de un pasante días eh, de online en el día. Lo que pasa es que no pude subirlo, pero he comprado y no pude subirlo. He comprado gallinita por si hago cocido, eh, media gallinita y esto porque los huesos dejamos los tengo yo en el arcón que los tengo guardados del pozo. Mirar, trae un poquito de cada cosa. He echado también las tres barritas estas que solemos comprar de aceite de oliva. Más, Anita, más... Ah, sí, ¿sabéis lo que hago yo? Cuando cojo estas cosas, que esto están las neveras, pimientos congelados, ahora os digo. Bueno, he cogido también acelgas para hacer que quiero hacer un día un potajito con pelluelas. Con patatas, garbanzos, pelluelas y, el... y eso. He cogido los pimientos que os enseño. Dos de ajitos, ajitos troceados. Ah, dos, comodidad total, pura y dura. <risa> Que voy a cogido otras dos. Vamos a hacer enseguida. Pues ¿sabes qué hago cuando compro pescado? Aunque te lo den en sus bolsas. Y cuando compro de esto que viene así como está mojado. Y luego tiende a derretirse. Vamos a, a, a soltar agua. Cojo donde el pescado unas bolsitas. Y me las llevo allí. A donde me van a, a cobrar a la caja. Y lo llevo así y le digo lo siento. Digo pero es que como no quiero mezclar el agua con las demás cosas. Que va el pan y todo. Pues cojo de estas bolsas. Lo meto y luego lo, el que me está cobrando, la chica que me está cobrando, lo saca, pum, 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 y lo vuelve a meter. Hombre, por supuesto. No, es que si no, 
traes pan o traes cualquier cosa, así una caja y tal, y como estés mucho tiempo, que esto mirar suelta agua, lógicamente, yo lo meto en bolsas. También he comprado, que he cogido otra bolsa, que yo nunca, yo siempre los he comprado, los he cocido yo, pero este no sé, dice tres, de 3 a 4 minutos de cocción. El brócoli, me gusta, con aceite de vinagre y sal, me gusta. Y es muy socorrido, porque con cualquier cosita más, tienes una cenita, luceros. Luceritos, que ya estamos llegando a los 3.000 y estoy súper contenta con todos vosotros. Tengo por ahí que digo que lo he escondido. Ah, no, que está aquí. He comprado huevos cocidos. Como sabéis que los compro pues para las ensaladillas rusas, para hacer huevos rellenos. Y no tenemos que estar ahí cociendo huevos con el vapor y todo que se pone toda la cocina. Ah, de que se joda. Eh, mirad, luceros. Eh, azúcar. Que aquí es que el azúcar, pss, azúcar, pues prácticamente tenía que comprar azúcar ya. Eh, suelo tener de retén, pero cuando quieres echar mano, ya han echado, no me he dado ni cuenta, y lo han cogido allí del almacén y ya no hay. Así es que de esta de 2 kilos, muy buena. He comprado también estos muslitos traseros, tienen 5, vienen 2 kilos. No sé lo que vale, como enseña el ticket, no sé lo que vale. Pero vienen 5 que a mí me hacen muy bien, los 5. Mirad, he comprado este bacalaíto eh, porque cuando hago potaje suelo echárselo natural, pero con la sal no controlas mucho porque se pone muy salado, muy salado, aunque los trozos de bacalao los laves, se pone muy salado y no controlas bien. Entonces lo he comprado mmm, desalado, tirar de bacalao desalado. Y ya pues yo controlo y organizo lo que es la sal cuando haga el potaje de garbanzo. Entonces con, con las acelgas el bacalao, le echo un pimientito rojo seco, está riquísimo, su garbanzo y sus patatitas, luego unas pilluelitas, que a mí me gustan así en empapadas, hago otro día un potaje, es que ya que va el lucero, dice, bueno, voy a, voy a comprar mínimo, no, yo no me fío de mí, porque llevaba 30 euros, digo, anda, si para comprar las sardinas para eso y para el potaje, digo, yo voy a coger más dinero que me conozco, así es que cogí más dinero, y como sabes que lo llevas, pues hechas, hechas, hechas. Claro que son cosas, son cosas que vas a usar, son cosas que te socorre por pues, una comida. Esto no lo había, esto es bueno, estas son cosas que valen caras. 4,67. No lo había probado yo. Pero mmm, está por ahí por las redes sociales de que están muy ricos. También me lo dijo una amiga mía, mi Lola. Mi amiga me dijo que de aquí de Puerto Llano, que las cogieras, que estaban muy ricas, que aunque parezca que no trae mucho. ¿Cuánto trae? Yo es que no lo voy a ver aquí. Medio kilo. 500 gramos. Uh, no lo veo bien. Pero creo que allí lo he mirado. Que hay más luz. Bueno, el caso es que trae, por lo visto, bastantes costillitas y que están muy, muy ricas. Porque dice... Ya están bien cortadas, lógicamente, porque aquí no va a meter costillas largas. Costilla barbacoa de la marca Cendado. Y dice que está muy rica. Es cara, pero por lo visto... Está súper rica y buena. Tienes que poner horno y que vienen varias. No lo he abierto. Ya veré. ¿Qué me gusta? Compro. ¿Qué no nos gusta? Os dejo de comprar. Eh, ya está, Lucero. Una cosa más. He comprado... Porque yo... A ver, no es que las colecciones. Eh, porque yo tengo una colección de perfumes caros, caros, caros. Tengo unos ochenta y tantos perfumes que os tengo que subir un vídeo mmm, enseñándolos. Y resulta de que de estos tengo en el baño puesto así, en donde el lavabo, pues los que han ido saliendo en Mercadona y unos cuantos más. Y este no lo tenía yo, el ultraviolet, que dicen que es muy, muy bueno. Y resulta que yo este aroma, este aroma, que lo he probado allí porque tienen probadores, es igual que el ultraviolet de, de Caraván, que me compré, que os enseñé, que es así, del número 4. De Paco Rabán. De Paco Rabán me parece que es. Y la verdad es que es, muy, es similar. Es igual que el que yo compré. Que me decían las chicas que yo no sabía a qué correspondía. Y correspondía a Ultraviolet de Paco Rabán. Y lleváis razón todas. Así que por 1,50 lo he hecho también. Adorno para mi baño. <ríe> vale, me la gastaré. Eh, la usaré. Bueno, luceritos, me voy a liar. Mirar qué hora es. Las 12. Justo la hora punta mía para ponerme a hacer las migas, mirar lo que hago yo con las migas. 
anoche ya antes de acostarme, estos son mmm, dos bolsitas de migas de la panadería, de por ejemplo, donde vayáis a comprar, pues del Mercadona mismo, de allí me lo traje, dos bolsitas de migas. Entonces, ¿qué hice? Eché en un, una jarrita mmm, mitad sin de agua y mitad de vino blanco de ese de, de, de brie. Y le eché sal, le di vueltas y las remojo, porque está muy seca, las remojo y las he hecho aquí en una bolsa súper limpia, que no ha tenido nada, y, y empiezo a hacerle así, pum, 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 y se remojan porque estaban secas. La dejas toda la noche, que lo, se pongan un mes tanto. Y, y ahora sigo dándole vueltas, le di cuatro o cinco vueltas antes de acostarme y están humeditas. ¿Qué pasa? Que ahora ya han tomado... Y cuando las echen en la sartén, solo secar y secar y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y mientras voy, pues friendo una cosa, friendo otra y tal. Las hago en una perola eh, donde quizás las grabe y os las enseñe, no lo sé, si me da tiempo. En una perola donde he hecho aceite de oliva y pongo los ajitos a tostar un poquito. Luego saco los ajos. Y en ese mismo aceite es donde yo he hecho las migas para que se vaya. Y luego aparte, en otro aceite es donde voy friendo todas las cosas. Si veo que con un algo de los que se fría se pone negro, lo tiro o lo reciclo, que es para ahí, para el campo, para la, la lumbre o para hacer jabón. Y lo voy echando en una botella. Ya la tengo ahí, que ya tengo dos litros y medio. Porque claro, lo cuelo, el aceite no se debe de tirar, se cuela y a ver quién tenga campo y tenga que echar lumbre, viene muy bien para que arda. Que no, pues para hacer aceite, o sea, jabón de sosa. Que tampoco, pues nada, pues ya lo tendréis que tirar o darlo a algún sitio donde os lo recojan, vosotras sabréis, pero yo tengo ahí. Bueno, pues entonces si veo que algo de lo que fría deja muy negro, pues voy quitando, lo cuelo y voy echando limpio, porque no me gusta mezclar unas cosas con otras. Bueno, Lucer, pues aquí para los cuatro que somos ahora mismo, que estamos cuatro, están estupendas. Están súper humeditas, con su sabor ya a la sal y al vino, y me encanta. Bueno, pues nada, corazones míos, os quiero mucho, que sois mis luceritos, lo sabéis vosotros, mis luceritos de la mañana. Qué, qué mañana más fresquitas. Luego hace un día estupendo y luego ya cuando se va al sol otra vez empieza a refrescar, pero bien. Ayer tuve yo que ponerme para salir al balcón la batita. Me tuve que poner la bata, pues yo tenía repelús. Y es que es normal, si es que es normal. Bueno, que os quiero mucho, no os voy a mentar a ninguna, sabéis vosotras que me estáis viendo. Os quiero a todas las que me estáis viendo y a todos los que me estáis viendo. Y nada, que paséis un feliz día, que todavía vamos por la mitad de la semana. Y muchos besitos. Pronto subiré, otro no me regañéis, lleváis razón. Lo que sí que os agradezco que me decís por Facebook, por privado, que si estoy malita, que si está bien la familia, porque como no subo y es que no, es que me lío, estoy de limpieza. Estoy limpiando, estoy guardando cosas en los armarios. Y a ver, sacando la ropa, eh, lavando sudaderas, que aunque las meto limpias, luego de estar en las bolsas guarda ese olorcillo... Que no me gusta, luego la meto en, el, en los canapés y luego no me gusta así a madera ese olor. Otra agüita. A ver, pues es que primero tendrás que lavarlo para guardarlo, ¿no? Lógicamente. Y luego la sacas y como no te gusta ese olorcillo, pues le das una agüita y le echas un suavizante tendiendo, cogiendo, planchando y asinando. Bueno, nada, pronto pasará todo. Entraremos pronto en el invierno, invierno y ya habrá más tiempo para todo. Y ya con todo limpio. Besitos, corazones. Que os quiero un montón.